Hello everyone and welcome to another video. Today we're going to review our second book in the reviewing series. If you missed the previous video where we reviewed Joachim Medin's book Kobani, you can click on the link on top of the screen right now to get to that video. Before we start, don't forget to leave a like, comment your opinion down below and subscribe to the channel. Also make sure that you follow us on Instagram and help us reach our goal on 10,000 followers as soon as possible. Today we're going to review a book written by Amine Kakabave with the title translated to No Bigger Than a Kalashnikov, From Peshmerga to a Member of Parliament. Amine Kakabave, the author of this book, was born 6th of December 1970 in the Kurdish city of Sakhiz, which is located in eastern Kurdistan, also known as Rosh Halat, which at the moment is occupied by Iran. Born and raised in Kurdistan before and after the Islamic Revolution in 1979, Amina faced a lot of everyday examples of honor culture within the Kurdish and Iranian society. This is something that the book is mainly based on, the honor problem and why the concept is so wrong. Amina has throughout her career mainly been highlighted for her struggle against honor problems in Sweden and for that she even got some internal problems with her own left-wing party in Sweden which saw the struggle of Amina as problematic. The book with the title No Bigger Than a Kalashnikov is basically the biography of Amina Kakabave where you follow her life from the Kurdish societies through the Islamic revolution into the Kurdish Peshmerga forces and eventually the years where Amina had to flee her homeland to find Sweden. While Amina released the book in 2016, she had her official presentation of the book with the Kurdish library in Stockholm. We're gonna check out parts of this presentation before the review itself. And I will link the full presentation alongside other relevant links in the description box below. So be sure to check that out. Och det var faktiskt män som ställde upp för kvinnor. Mina feministiska förebilder var kurdiska män som ställde upp för kvinnors rättigheter. Och det var morbror som jag precis talade med innan jag kom in. Han är 65, heter Rahman och han har definitivt givit sin stöd till alla oss i kvinnliga och barn i familjen. Och det var också han som när Kurdistan blev militariserad och vi var på flykt i en annan by då grät jag jättemycket och jag sa jag vill bli Persmerga nu, jag flyr med er morbror sa att du ska sitta, vad är det? men du är inte större än en Kalashinko, vad ska vi göra med det? Amina? ska vi bära, vi kan inte ens bära våra egna, det räcker, nu måste du bli stor så varje dag jag bara visste hur lång är en Kalashinko och jag bara sa till min mamma när jag blir stor och hon sa titta alla kvinnor, alla flickor vill ha äh, äh, br br bröllopsklädningar och det är min dotter hon vill ha en Kalashinko <laughs> men, men på allvar 2000, 2015 jag skrev en debattartikel, jag vet att för många kanske var provocerande, eh, rubriken kanske, för att Kurdjo vet också, man sätter inte alltid en egen rubrik på en artikel. Och det var mäns fundamentalism växer i förorten. Eh, om, om jag var ärlig att säga att idag, ja, sedan den rubriken jag skrev och sedan många år före det också, många har sagt att jag visste det finns många killar och män som faktiskt är på, ja, du, vi är ju flera hundra ISIS-krigare de är ju från många förorter och då blev det Kalabalik Vänsterpartiets ledning kritiserade mig och debatten rasade helt och jag blev kallad för rasist, för islamofob för en hel del sådana saker och då bestämde jag att det är i min egen korridor ingen vet vad jag har gått igenom i min, ja, mina egna kamrater vet inte ens vem jag är. Och helt plötsligt den rasism som vi kurder har anammat. Ingen vågar ens komma i närheten. Jag kan fortfarande inte läsa mitt språk. På riktigt i Sverige har jag lärt mig vad om det inte är rasism. Det är könsförtryck som iranska regimen har utsett. Och vad, vad är det för det här för snack? Och därför bestämde jag mig att Ja, jag ska faktiskt skriva en bok då. Behöver jag inte bli pensionär? Jag skriver nu för att kurderna 
kampen kvinnor i Kobani, kvinnorna i Kurdistan, i Turkurdistan, Turkiet. Allt det här var där och vi för 30, 30 år sedan, 35 år sedan, var de kvinnor som ingen visste vilka vi var och vad, vad kurdiska kvinnor, vad de gjorde. Då tänkte jag, det är bra att skriva i alla fall. Då satt jag på allvar på kvällar och nätter och skrev tillsammans med eh, jo, Johan Olsson. Och det var det var grunden till varför jag skrev den här boken. This book was for me very enjoyable. I really felt like I was thrown away back to the 70s and 80s and could for myself experience the true life of growing up as a woman in the patriarchal society with the hope and dreams of fighting for equality, justice and freedom. The book really gave me a whole new perspective in two different subjects. The first one was, as I mentioned before, the honor problems in the Middle East. And the second one was the war between Iran and the Kurdish-based socialist organization Komala, which operated in Rojhala during the time. This is two subjects that many may have heard of, but not been so informed about. And for this, this book gets a strong 6 out of 10 in the informative part. Now, what's really good about this book is that it basically is for everyone. You don't need to be interested or well informed about the situation to enjoy or understand the book. You simply will learn and enjoy from the first page to the last. And for this, the book gets 9 out of 10 in impression. Overall, I would give the book 9 out of 10, mainly because of the fact that it is written for everyone to enjoy despite the reader's own knowledge in the subject. Let's look at a smaller part of the book just to get a grip of what kind of book it is. Be sure to check out the links in the description box below if you want to buy the book and get the full reading experience. Amine Kakabave about the resistance from Butchirka County towards Amine's struggle against honor culture. Page 225. Den iranska regimen, Muluna, Muskena, min egen familj, ingen har lyckats tysta mig. Tror du att jag efter fem år med Peshmerga ska låta mig tystas av Botkyrka kommun? Amine Kakabave gives sharp criticism towards the deniers of honor culture. Page 235. Birgitta Olsson. Liberalerna är en av dem som öppet gett mig stöd efter att undersökningen 1100 presenterats. Också journalisten och riksdagsledamoten Maria Abrahamsson, Moderaterna, har i flera artiklar i Aftonbladet och Svenska Dagbladet och i olika sammanhang gett mig erkännande. Och det är jag väldigt glad för, därför att alla demokratiska krafter behövs för kvinnors rättigheter. Men många vänsterpolitiker förnekar fortfarande att hederskulturen finns och man jämför hela tiden hedersvåldet med mäns generella våld mot kvinnor. En krönika med rubriken Så hedrar vi Pela Atrochi av Rosanna Dinamarka, Vänsterpartiet. Pela Atrushi och Fadime Sahindal har blivit symboler för den här formen av kvinnoförtryck. På senare år har deras död dock utnyttjats av krafter som extrema ateister, högerdebattörer, islamofober och rasister som använde helhetsdebatten för att i svepande ordalag angripa muslimer, invandrare och vissa förorter. Morden på Pela och Fadime motiverades med deras kärleksliv och val av partner. Inte i något fall hade morden byggts upp av religiös tvång som att bära slöja eller liknande. Så länge de viktigaste feministiska, antirasistiska och vänsterpolitiska krafterna förnekar hedersförtrycket och tiger i rädsla för att inte blandas ihop med Sverigedemokraterna och islamofoberna så överger man de utsatta kvinnorna och utlämnar dem åt sitt öde. All right, so that's it for this review. We get a lot of suggestions from you guys about what we should review next. And don't worry, we will take our time to read, watch or listen to your suggestion and review it. And it will show up on the channel. Just keep up sending us more stuff so that we can put it in our list and review it for the future. And don't forget to like, comment, subscribe to the channel down below so that you don't miss any further videos on this channel and so that this channel can grow and grow and reach out to more and more people.